ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡು ವೆನ್ ಈ ಅನ್ ಈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಈ ಅನ್ ಈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಫುಲ್ ರಿಕವರಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಸೊ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅನ್ ಈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅನ್ ಈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅನ್ ಈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅನ್ ಈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಅಷ್ಟು ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ನಮಗೆ ತೌಸಂಡು ಅಮೌಂಟು ಇನ್ಕಮ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಬಟ್ ಈ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಇರ್ತಿತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ಗು ಅವ್ರ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ಗು ತೌಸಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ಗು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ಈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಇದು ಅನ್ ಈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ್ರೇಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾರ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಪಿ ಬಿ ಪಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇ ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾ ಆ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕ್ಯುಮ್
ಪ್ಲಸ್ ರಿಕವರ್ ಆಗ ಆಗೋ ರಿಕವರ್ ಆಗೋ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟು ಅನ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೌಂಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಯರ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅನ್ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟು ಸೊ ಅನ್ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋನ ತೊಗೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋನ ತೊಗೊಬೇಕು ಸೊ ಈ ಮಿಡಲಲ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಫುಲ್ ರಿಕವರಿ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ತೊಗೊಬೇಕು ಸೊ ಅನ್ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅನ್ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ತೊಗೊಬೇಕು ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ನಮಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇದೇನು ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸೊ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿ ಬಿ ಬಿನ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಯಾವಾಗ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಯರ್ಸಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು ಸೊ ಈ ಇಯರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬೋದು ಅವ್ರ ಇವರ್ ವಿಶ್ ಆದರೆ ಇಂಪ್ರಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಮೋಹನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಒನ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಟೂ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಇದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಐನ್ ಬೈ ಈಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸ
ಬರೋಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಅದರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸು ಅಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ ಟೂ ಇಯರ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ವೈಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಷಿನ್ ವೈಗಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ತರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸೊ ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲ ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಫುಲ್ ರಿಕವರಿ ಸೊ ಈ ಇಯರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಂಗಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತ ತ್ರೀ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ತೌ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಸೊ ಅನ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ಎಕ್ಸು ಅಮೌಂಟು ಯಾವಾಗ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸು ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆ ಥರ ಸೊ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆರು ಮ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ ಯಾವಾಗ ರಿಕ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಇಯರು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ಮಿಷಿನ್ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿಷ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫ ಯಾವುದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎರಡು ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸು ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋಣ ದ ಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್